les achats, je vais vous présenter mes derniers achats. Il y en a pour euh, un petit peu plus d'une vingtaine d'euros. Comme je vous l'ai dit, je compte dépenser moins. Donc j'achète un peu plus, euh, très peu cher. J'essaye en tout cas. On commence avec un comics que je voulais commencer depuis longtemps. Il s'agit de The Boys avec le volume 1 dans la collection Panini Pocket. Une très jolie collection pour le prix puisque cette édition coûte 10 euros. Elle est un petit peu plus grande que les éditions DC Comics nomades. Et je trouve que c'est très agréable à lire. Je vous montre un petit peu les dessins. C'est pas trop petit, donc on arrive quand même très très bien à lire. Surtout que vous voyez, il y a beaucoup de très grandes cases dans ce Boys. Et du coup, euh, il y aura 7 volumes. Comme c'est écrit ici, 7 volumes. Par contre, c'est pas du papier classé, c'est du papier... Euh, Mat. Et euh, c'est vraiment vraiment très bien. Alors je vais vous montrer un peu des dessins, mais il faut pas que je vous montre des choses euh, trop violentes. Parce qu'il y a des trucs très violents. Le comic c'est plus violent encore que euh, la série. Il va encore plus loin. Il y a énormément de différences. En fait. Le comics euh, et comment dirais-je, il se, il se base, la série se base sur le postulat du comics, c'est-à-dire une équipe anti-super-héros avec le personnage Tuki qui vient de perdre sa copine qui a été tuée par un des sept A-Train. Et euh, c'est la même chose ici. Cependant, il euh, y a énormément de différences, que ce soit le traitement de Stella, ça va plus loin, que ce soit d'autres personnages, l'intrigue en fait qui finalement se déroule complètement différemment, l'utilisation du composé V par les personnages, c'est plus violent, c'est plus corps euh, au niveau de tout ce qui est euh, sexualité, c'est aussi beaucoup plus dépravé. C'est comme la série, mais ça va plus loin. Et l'histoire est vraiment différente. Ce qui fait qu'il y a un vrai intérêt en fait à, à lire le comics en parallèle. Parce que ce sont pour moi deux œuvres différentes. Donc je vais vous lire le synopsis. Découvrez l'équipe du mystérieux Butcher. Rassemblant la crème, le français, la fille et la dernière recrue. Le petit Huggy. Leur mission, remettre les super-héros à leur place de la façon la plus violente possible. Garrett, euh, pardon, Garth Ennis et Tariq Robertson signent un feu d'artifice d'action brutale, d'ironie mordante et de sentiments contrastés. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Je vous montre encore un peu des dessins. J'avais un peu du mal au début avec les dessins que je trouvais très très spéciaux, je dirais. Mais finalement, une fois dedans, j'ai beaucoup aimé. C'est très noir et c'est vraiment à l'image de, de l'histoire. Alors après, j'ai adoré sur la première partie du tome. Et là, vers la fin, on se retrouve en Russie et j'avais un petit peu plus de mal. Peut-être j'étais plus fatigué, mais je trouvais que c'était moins, moins limpide. Je pense qu'il faudra que je relise la fin avant de me procurer le tome 2, parce que j'ai peut-être pas tout saisi. Voilà. The Boys, tome 1. Donc tous les à peu près deux mois, il y a un volume comme ça qui va sortir à 10 euros. Donc ça fera l'intégrale de The Boys pardon, à 70 euros. Euh, ça me paraît une très bonne affaire. Ils ont sorti aussi Ultimate Spider-Man, Ultimate Avengers, comme ça. Et X-Men versus 
euh, Avengers. Je vais peut-être me procurer euh, X-Men versus Avengers. Qui a 8 euros le, le tome, je crois. Donc je pense que je vais, je vais retourner voir quand j'aurai... Enfin, euh, j'ai déjà fini, mais je veux dire, euh, quand je retournerai à Cultura, je regarderai euh, si long. Voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment très très bien euh, pour Panini et pour nous. Cette édition-là, c'est très bien ce que Panini fait. De mettre des titres comme ça pour pas cher. Donc je pense que c'est pour pousser des nouveaux collectionneurs de comics. Euh, Qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas forcément. Euh, ils vont euh, acheter comme ça par curiosité. Et puis euh, finalement, ils vont se mettre dans les comics et acheter des éditions plus chères. Personnellement, j'adore les comics, mais j'essaie beaucoup d'en acheter d'occasion. Parce que ça, quand même, ça vaut quand même son prix. Mais là, 10,9€, franchement, j'ai craqué. Je vais tous les prendre. Désolé si je fais des erreurs de langage. Un petit peu de fatigue. Je sentais que c'était approximatif ce que je vous racontais. Encore pour 10 euros, en fait. Euh, les deux m'ont fait quasiment le prix de tout ce que je vais vous montrer. Le voyeur alias Peeping Tom. C'est un film culte sorti en 1960. Un film qui aurait pu être aussi culte que Psychose, mais qui n'a pas été aussi bien reçu à l'époque. C'est une très belle édition 4K que j'ai trouvée pour 10 euros et qui coûtait 30 euros, je crois, à sa sortie. Une édition un peu collector, alors malheureusement, j'ai pas pu enlever le, le sticker sans, euh, parce que ça abîmerait. Donc je l'ai laissé. Ici, il y a écrit « Take me to your cinema ». Ici, on a la fameuse caméra du personnage principal. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est euh, bah, tueur en série. On le suit euh, filmer des femmes qu'il tue. Et après, il projette ses, euh, ce qu'il a filmé chez lui. Il le regarde, etc. Sauf qu'il tombe amoureux d'une jeune femme qui habite en bas de chez lui, dans la même maison. Et voilà, le lien qu'il crée fait qu'elle se rapproche petit à petit, dangereusement, de la vérité. C'est un film qui se rapproche de psychose, mais euh, qui prend vraiment le point de vue du, du, du tueur du, du début à la fin. Et c'est un film aussi très avant-gardiste dans sa façon de filmer, il y a notamment des scènes en vue subjective, ce qui en 1960 était assez impressionnant et une très bonne idée. Et puis, euh, il y a une vraie déshumanisation du personnage d'un côté sur certains plans. Et en même temps, il se ré réhumanise avec cette jeune femme. Du coup, il y a comme une dichotomie du perso qui est super intéressante. En plus, la restauration 4K est hallucinante. Vraiment, l'image est de toute beauté. Euh, le film est magnifique. Donc, je vous montre un petit peu l'édition. Donc, euh, la personne a gardé le petit flyer. Voilà. On voit l'acteur principal qui est. Euh, comment il Carl Baum, voilà. Qui est hallucinant, vraiment, dans le film. Et puis, l'édition, c'est un, un digipack qui est vraiment beau. On a le disque 4K et le disque Blu-ray. Et puis, on a un livret, un, un petit livret de très bonne qualité avec du papier euh, photo. Avec une intro de Martin Scorsese, puisque c'est euh, lui qui a permis la restauration du film et il est grand fan du film voilà le spectateur est voyeur on a plein d'images du film donc le film est en couleur les scènes en noir et blanc c'est les scènes que lui a filmé voilà mais le film est en couleur et c'est très complet ce livret comme vous le voyez voilà la première scène de meurtre en vue 
subjective, on voit par le biais de sa caméra. C'est vraiment très très bien. Bref, j'arrête là. 10 euros, c'était une très très bonne affaire. Voilà les affiches d'époque. Des coupures presse. Et les crédits. Et à propos de la restauration, restaurée par The Film Foundation et le PFI National Archive. Je crois que ça se prononce comme ça. Voilà. Vraiment très content. Une très belle édition 4K pour seulement 10 euros. Vraiment une affaire. Ensuite, là je vous allez voir il y a des films à 10 centimes des films à 29 centimes et un film à 1 euro donc le film à 1 euro c'est un film qui est sorti euh, je crois en 2022 ou 2023 je sais plus je crois que c'est 2022 c'est tirailleur tirailleur avec Omar Sy et Alassane Jung. Ouais. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Le film n'est pas parfait, mais j'avais vu des avis qui étaient euh, pas très bons. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que je trouve que c'est un bon film de guerre intimiste. La relation père-fils entre le personnage d'Omar Sy et le personnage d'Alassane Jung, bah, ça fonctionne hyper bien. C'est très bien joué, la réalisation est belle. Euh, les scènes de guerre, même s'il n'y en a pas énormément, elles fonctionnent et elles sont quand même assez impressionnantes. Alors oui, il y a des trucs un peu forcés, je dirais. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Alors après, historiquement, tout n'est pas forcément euh, parfait. J'ai regardé une vidéo de histoire appliquée sur le film. Et il semblerait qu'il y ait des choses qui soient fausses, notamment le recrutement de force dans, dans, la, dans les colonies, notamment ici au Sénégal. Mais cela dit aussi beaucoup de choses vraies et véridiques. Et, euh, et le film était vraiment, j'ai bien aimé, vraiment bien. Il n'est pas très long, il dure 1h35, 1h40, je sais plus. Et j'ai pas vu le temps passer, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Je pense que Omar Sy l'excelle dans le film. Et surtout à la scène Dion, je le connaissais pas, mais il était très impressionnant. Donc l'histoire, c'est quoi Donc on a euh, Bakari Diallo qui est enrôlé dans l'armée française de force. On est en 1917. Euh, non, pardon. C'est son fils Tierno qui est enrôlé de force. Et euh, Bakari Diallo, c'est son père, et lui va s'enrôler euh, volontairement en se faisant passer pour un trentenaire pour, euh, pour euh, sauver son fils. Et donc pendant le film, on va aller voir, essayer de s'enfuir, et puis il y a différentes problématiques qui vont se poser à eux. Et au fur et à mesure qu'on avance, et ben, les personnages vont évoluer différemment. Voilà, je vous en dis pas plus. Mais c'est vraiment, vraiment, euh, j'ai trouvé un film de guerre touchant. Donc, un euro. Très content. Ensuite, pour 10 centimes, on a Payback du DVD. Après, tout le reste, c'est du DVD. Payback avec Mel Gibson. C'est un thriller interdit au moins de 16 ans. Je pense qu'il aurait presque pu être interdit au moins de 12 ans. Mais surtout parce qu'il y a des scènes un peu... Euh, SM c'est peut-être pour ça qu'il a été euh, interdit au moins de 16 et c'est un thriller assez classique mais très efficace qui euh, n'est pas forcément tout le temps très cohérent mais il se prend pas au sérieux euh, c'est une intrigue un peu de vengeance à la John Wick sauf que là le personnage de Mel Gibson qui est un petit truand euh, très fort il va euh, essayer de se venger et de récupérer 70 000 dollars et tout tourne autour de ces 66 000 dollars qui pour l'ensemble des personnages est une somme complètement 
minime et absurde. Mais le gars a des principes et il veut récupérer ses 70 000 dollars. Et ça dégénère. Ça dégénère, ça dégénère. Complètement. Voilà, donc payback. Je peux vous montrer. C'est des éditions de vieux boîtiers DVD comme ça. Où c'était des cartonnés avec les chapitres à l'intérieur. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Donc 10 centimes. Et 10 centimes aussi. On a Wild Wild West. Film que je voulais euh, depuis un moment. Et euh, j'avais oublié, en fait. Et puis, euh, récemment, j'ai regardé une vidéo de Monsieur Discret et ses mères. Euh, où il présente, il parle de sa DVD tech, il parle de deux films, il parle de Mulan et il parle de celui-ci. Qui sont les premiers DVD qu'il a achetés. Et euh, c'est par le réalisateur de Made in Black. Et le premier Made in Black, c'est un de mes films favoris. Je voulais le regarder malgré les très 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 mauvaises critiques du film. Il s'est fait bâcher à l'époque. Et bah, je l'ai trouvé sympa. C'est un bon divertissement. Ce qui peut lui être reproché, c'est d'être parfois assez débile. Et il y a des incohérences. Mais j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui, c'est l'eau d'énormément de blockbusters euh, récents. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse reprocher autant de choses à ce film. Les FX sont bons, c'est très divertissant. Euh, le côté western et le côté euh, steampunk est vraiment réussi. Euh, bon, Will Smith fait du Will Smith, mais ça fonctionne. Après, Kevin Klein, euh, il est en roue libre, mais euh, ça marche plutôt bien. Le duo de personnages fonctionne bien. Après, je pense que la mauvaise réception, c'est peut-être aussi lié au fait que c'est une adaptation d'une série culte. Mais moi, cette série, je la connais euh, pas très peu. J'ai regardé quelques épisodes quand j'étais enfant euh, chez moi, mais chez, avec ma mère, mais je m'en souviens plus du tout. Ici, c'est un, un genre de parodie de James Bond, western, steampunk. Et c'est un film assez original et assez unique en son genre. Je trouve que c'est un blockbuster vraiment sympa. Et donc je trouve tout le monde très très dur avec ce film. Bon, moi j'ai passé un, un bon moment. Il date de 1999 et je trouve qu'il n'a pas trop vieilli finalement en le voyant aujourd'hui. Voilà, peut-être qu'il faudrait réhabiliter ce film. Et euh, voilà. Et l'histoire c'est quoi bah, C'est Will Smith qui joue l'agent euh, West qui fait équipe avec euh, un autre agent. Il euh, y en a un qui a un peu le, les muscles et l'autre c'est un peu le cerveau. Et euh, ensemble, bah, ils doivent déjouer un grand méchant qui est, euh, qui est assez cool, qui s'appelle euh, le Docteur Loveless. Donc c'est clairement des références à James Bond avec le Docteur No. Il y a plein de refs à James Bond dans le film. Et ensuite, trois films, désolé pour mon chat qui mange les croquettes, trois films à 29 centimes en magasin cage, oui, je vous mens pas. On a The Substitute, qui est un film assez culte, qui a eu plein de suites, mais moi que je ne connais pas du tout. Euh, C'est sur un mec qui est... Bah, je vais vous lire les synopsis de, de, des trois films, hein, tout simplement. Au lycée Columbus en Floride, le plus redoutable, ce sont les élèves. La peur, la violence et les armes automatiques sont monnaie courante. Étudier est devenu un défi et enseigner un véritable danger. Il ne reste qu'une solution. Ce substitute étant en réalité un mercenaire endurci, il se fait passer pour un professeur suppléant. Pour débarrasser le lycée des dealers, il va utiliser tous les moyens, même les plus définitifs. Voilà, ça a l'air sympa. Ensuite, on a un film qui doit être japonais, je pense. Un film de Takeshi Kitano. Aniki, mon frère, avec Pete Takeshi. Et Omar Epps, Omar Epps que je connais par euh, Dr. House. Fuyant Tokyo, Yamamoto va à Los Angeles.
pièce, il retrouve son demi-frère Ken et prend la tête d'un gang. En imposant le code d'honneur des Yakuza, il supprime les bandes rivales et étend son territoire. Mais en refusant de traiter avec la mafia, il déclenche un affrontement meurtrier. Je sais pas si c'est un film japonais ou si c'est un film américain. Ça doit être américano-japonais, je suppose. Comme ça se passe aux états unis Et le dernier, je l'ai vu au cinéma à l'époque, je vous m'en parle, c'est toi, 29 centimes. C'est Course contre la montre. Premium Rush, je l'ai vu au cinéma à sa sortie il y a... Je sais pas. Il est sorti quand Je vois pas écrit. Ça doit être... Euh, 2011, 2012, je sais pas. Bref. Je l'ai vu au cinéma... Ah oui, 2012. Je l'ai vu au cinéma à sa sortie. C'est avec Joseph Gordon-Lewitt. Je sais pas trop ce qu'il devient, Joseph Gordon-Lewitt. Mais... Euh, J'avais bien aimé le film. C'était un bon thriller, il me semble. Dans mes souvenirs. Willy est sans doute le plus doué et le plus rapide des coursiers de New York. Son quotidien consiste à traverser la ville en évitant les taxis qui foncent, les voitures qui pilent et 8 millions de piétons en rogne. Mais lorsqu'il prend en charge un mystérieux colis, le danger va être d'un tout autre genre. Ce qui avait commencé comme une course express ordinaire va vite se transformer en un contre-la-montre mortel à travers les rues de Manhattan. Avec également Michael Shannon, Dana, Dania Ramirez et Jamie Chung. Premium, euh, Premium Rush, pardon, alias Course contre la montre. Voilà, voilà pour cette vidéo. Derniers achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. À bientôt.